அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த ஜூலை பதினொன்னு உலக மக்கள் தொகை தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உலக மக்கள் தொகை தினம் எதற்காக ஜூலை பதினொன்னாம் தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஒரு மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் ஜூலை பதினொன்னு உலக மக்கள் தொகை தினமா வச்சிருக்கிறாங்க சோ இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கறத ஒரு ஷார்ட்டா பாக்கலாம் உலகத்திலேயே ஏழாவது மிகப்பெரிய நாடு இந்தியா ஆனா உலகத்திலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு வந்து சீனா இரண்டாவது இடத்துல வந்து இந்தியா இருக்கு இந்தியாவில மொத்தம் ஒன்னு புள்ளி மூணு ஏழு பில்லியன் மக்கள் தொகை இருக்கு இதுல ஆண்களோட பெருக்கம் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் பெண்களோட அளவு வந்து நாற்பத்தி எட்டு சதவீதமும் இருக்காங்க இந்தியாவில கிட்டத்தட்ட நூத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடி மக்கள் வசிக்கிறாங்க இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்தியாவில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இருந்தாங்க ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நானூத்தி பதினாறு பேர் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷத்துல இந்தியாவோட மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கா இருக்கு சோ இது எல்லாமே காரணம் என்ன இதெல்லாமே வந்து நம்மளுடைய முன்னேற்றம் இதெல்லாம் நான் ஒரு காரணமா சொன்னாலும் இதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னென்ன இதுக்காக அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை இருக்குது இதுக்காக நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத கொஞ்சம் எல்லாரும் சிந்தித்து பாக்கணும் இந்தியாவோட மக்கள் தொகையை கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம சென்சஸ் வந்து எடுக்கிறோம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடக்குது அப்படி நடக்கும் போது வருஷத்துக்கு ஒன்னு புள்ளி ஜீரோ இரண்டு பர்சன்டேஜ் மக்கள் தொகை இந்தியாவில அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துல இந்த உலகத்திலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடா நம்ம இந்தியா வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கணிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க சோ மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதை எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு அதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் சமாளிக்க போறோம் சோ அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணா நம்ம மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம பாக்கலாம் உலக மக்கள் தொகை பெருக்கம் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால அதிக மக்கள் நம்ம நாட்டுல இருக்கலாம் அது ஒரு பிளஸ் பாயிண்டா இருந்தாலும் நிறைய மைனஸ் பாயிண்டும் நம்ம சைடு இருக்கு சோ மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா குடும்ப கட்டுப்பாடு முறைகளை வந்து மேற்கொள்ளணும் அந்த காலத்துல வந்து மக்கள் தொகையை வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கெல்லாம் கிடையாது அதனால ஒரு வீட்லயே பத்து குழந்தை பதினோரு குழந்தை பதினஞ்சு குழந்தை எல்லாம் பெத்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா இப்ப வந்து அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணா நம்மளுடைய பொருளாதார நிலையில வந்து நம்ம ரொம்ப பின்தங்கி போயிடுவோம் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து போதுமான அளவு உணவு கிடைக்காது தண்ணீர் பிரச்சனை ஏற்படும் இருக்கிற இடம் கம்மியாயிடும் அடுத்தது வந்து வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஏற்படும் வேலை கிடைக்காது வேலை கிடைக்கல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நமக்கு வந்து தேவையான அளவு சுகாதார வசதிகளும் கிடைக்காது மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து இருக்காது அதிக மக்கள் தொகை இருந்தாங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மைனஸ் பாயிண்ட்ஸும் நிறைய இருக்கு இந்த உலகம் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் உரித்தானது ஆனா இது மக்கள் தொகை பெருக்க பெருக்கத்தால நம் மனிதர்களுடைய இனம் மட்டுமே பெருகிட்டு போகுது இதனால மத்த உயிரினங்கள் வசிக்க முடியாம திண்டாடுது மற்ற உயிரினங்கள் அழிவு ஏற்படுது இதனால வந்து உலகத்திலேயே உலகத்தினுடைய இயற்கையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் இதனால் உலகம் வந்து அழியவும் வாய்ப்பிருக்கு அதிக மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கண்டிப்பா நம்ம எல்லாரும் கட்டுப்படுத்தணும் சோ உலகம் முழுவதும் ஜூலை பதினொன்னாம் தேதி உலக மக்கள் தொகை தினமா அனுசரிச்சுக்கிட்டு வராங்க சோ அப்படி அனுசரிச்சு வர்றது மூலயமா மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படின்றது இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் நம்ம உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்தந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லி கொடுக்குது சோ ஒரு சில ஒரு சில இடத்துல மக்கள் தொகை ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்றதுக்காகவே நிறைய சலுகைகள் அதாவது ஒருத்தர் எத்தனை குழந்தை வேணாலும் பெத்துக்கலாம் எத்தனை கல்யாணம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை குழந்தை வேணாலும் பெத்துக்கலாம் இப்படி சொல்லிட்டு நிறைய சலுகைகள் எல்லாம் கொடுத்து குழந்தைய குழந்தைய பிறப்ப ஊக்குவிக்கிற சில நாடுகள் நம்ம உலகத்துல இருக்கு அதே மாதிரி குழந்தை பிறப்பே வேணாம் ஒண்ணு ரெண்டே போதும் ஒரு குழந்தையே போதும் இரண்டு குழந்தையே போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற நாடுகளும் இருக்கு அதுல இந்தியாவும் ஒண்ணு இந்தியாவில வந்து இரண்டு குழந்தைகள் போதுமானது ஒரு குடும்பத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்குது உலக மக்கள் தொகை மற்றும் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்படும் இந்தியாவிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் எதுனா உத்தரப்பிரதேசம் தான் உத்தரப
டெல்லியும் மூணாவது இடத்துல பெங்களூரு நாலாவது இடம் கல்கத்தா அஞ்சாவது இடம் இப்படி மக்கள் தொகை அதிகமா வாழ்ந்துகிட்டு இப்படி மக்கள் தொகை அதிகமா பெருக்கு பெருக்கு எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சோ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி வராம தடுக்கிறது மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அதாவது குறைக்க முடியாது ஆனா கட்டுப்படுத்த முடியும் சோ இப்ப இருந்தே அந்த முயற்சிகளை நம்ம மேற்கொண்டா மட்டும் மட்டுமே எதிர்காலத்துல நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார பிரச்சனைய சந்திக்காம இருக்க முடியும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த ஒரே வழி வந்து குழந்தை பேரை வந்து குறைக்கிறதுதான் அதாவது ஒரு 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 குடும்பத்துக்கு ஒரு குழந்தை முடியாத பட்சத்துல இரண்டு குழந்தைய பெத்து பெத்தெடுத்தா போதுமானது இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல போக வேண்டாம் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல குழந்தை பெற்றெடுக்கிறத எல்லாரும் தடுக்கணும் சோ அப்படி தடுத்தா மட்டும்தான் மக்கள் தொகை பெருக்கத்த நம்மளால ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும் சோ பிறந்து முடிந்தவர்களை இனிமே நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது அவங்களை வந்து கொலை பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா மக்கள் தொகை அதிகமாயிடுச்சு கொலை எல்லாம் பண்ண முடியாது ஆனா இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குழந்தை பிறப்ப வந்து அதிகமா இருக்குது அதை வந்து குறைக்கலாம் அதாவது ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு குழந்தை இரண்டு குழந்தை இந்த மாதிரிதான் கொண்டு வர முடியும் சோ கர்ப்பம் தரிக்காம இருப்பதற்காக நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு அந்த வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றி வந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து தேவையில்லாத கர்ப்ப தேவையில்லாம கர்ப்பம் தேவையில்லாம குழந்தை பேரு சரியான நேரத்துல குழந்தை பேரு இல்லாம தேவையில்லாத கர்ப்பங்களை வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணிட்டு ஒரு குழந்தை எந்த நேரத்துல பெற்றெடுக்கிறோம் அப்படிங்கறத நம்மளே முடிவு பண்ணி குழந்தை பெற்றெடுத்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான மற்றும் வளமான குடும்பத்தை நம்மளால அமைச்சிக்க முடியும் சோ இது எல்லா எல்லா இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னா இந்திய அரசாங்கம் மட்டும் பண்ணா போதாது இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மக்களும் நம்ம இந்த குடும்ப கட்டுப்பாடு முறைகளை பத்தியும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கறத பத்தியும் அவங்கவுங்க உணர்ந்தா மட்டும்தான் இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ